好的，啊，当然在景德镇，他也用珐琅彩的工艺生产一批陶瓷啊，然后这批陶瓷，这个唐英就把它称为什么？瓷胎羊彩。而瓷胎羊彩，他为了避免跟这个清宫瓷胎画法郎这个名能够重复，所以他避开了那个。但是他用的颜色就是用珐琅彩的颜色，跟景德镇的五彩的颜色。而这个样式呢，这个绘的工艺呢，它就是这个西方的这个画法郎的这种工艺啊，就是先先让底釉。而且呢，就是在这个绘绘制的方法上还有渲染啊，比如说它这个深浅的这个层次，它还有衬托出来。这个上面的这种白色，就是类似我们后来的粉彩的玻璃白，啊，然后当时叫洋白，当时叫洋白哈、啊，就是这个就是从西方进口的这种洋白，它就是一种不透明的这个就是这种白料啊，然后上面可以用。其他的颜色，比如说用这个蓝色把它这个渲染出来啊，所以整个呢就是呃这样的一个过程。然后在这个清宫的文献上哈、啊，最早出现这个瓷珐琅瓷器的这个名称呢、啊，现在这个这个我们查了一下，就是最早是在康熙五十九年开始出现这个名称。啊，叫叫珐琅瓷器啊，所以这个珐琅瓷器在这个当时出现啊，这个这个时间是很晚的哈、啊。当然，可能也我们以后能不能发现更早这个名称，现在文献还没有发现。那这个文献呢，是在这个康熙五十九年，大概是一七二零年二月初二日，当时康熙给这个曹父，他是这个曹寅的儿子。就是这个江陵执照啊，这个总管，啊，这个朝父抱的雨水泽里面有一个这个这个呃这个批的这个茱萸啊，然后这个这个照片呢，我是在这个呃在英国这个伦伦敦大学亚非学院这个图书馆里面找到了当时那个档案的呃这个呃到到档案的呃这个就是一个复印件啊，就在这个复印件上我看到了这段。批文啊，原来最早是在文字上啊，就是在曹雪芹家族的那个文献资料上找到了，呃，但是这个原件我我找到了，所以我当时就拍下来了。那么这个雨水折折上呢，就是这个有一段批示，是康熙皇帝这个用朱笔在这上面专门批出来的这段文字，说近来你家差事甚多，如珐琅瓷器之类，就是说先原来啊，就是你爸爸在的时候。啊，还有就是还会报告我，就是这个批这个你烧了多少珐琅瓷器，还会向我汇报啊。然后呢，后来呢，就是你没有向我报告啊，但是现在这是你自己私自烧了多少，我不知道啊。然后呢，这今后就是你一定要向我报告，如果这个我发现你没有报告我，我一定要查办你啊。所以这个口气应该是相当的严厉啊。这个呢，也预示着康熙皇帝。对珐琅瓷器非常的重视，所以说我们看康熙皇帝他日理万机啊，他这个这个统治一个那么大的国家有那么多事情啊，但是对珐珐琅瓷器还特别这种上心啊，这是这个反映了康熙的态度。同时，第二个，为什么江陵执照就是他在南京，他还跟珐琅瓷器有关联，是吧？实际上，这个按道理说，这个珐琅瓷器它不可能在江陵，它要烧窑啊，它要干什么？但是呢，这个这个反映了在清代这个整个御窑厂跟这个北京之间，它有一个中介，这个中介就是江陵执照啊，就是在这个整个这个就是清代的御窑厂，它的这个管理。最早呢是在江西省巡抚啊，江西省巡抚，包括就是江西巡抚这一级官员来直接来读招的啊。然后有一有一段时间是这个清代康熙工部专门派公关到景德镇去管理啊，比如说这个詹英选啊，他就是这个专门呃这个呃呃呃这个专门的管理。后来在这个康熙五十九年之前，整个。这个御窑厂的这种管理，它是这个前一段时间是谁啊？就是这个
，江西巡抚郎挺吉，啊，郎挺吉来管理，所以他直接这个负责这种管理，而这个就这个整个御窑厂。这个制作的瓷器运到北京，它是通过鄱阳湖进入长江，进入南京，然后再经过大运河，这个运到北京。所以当时的江陵执照就是它负责整个御窑，包括这个御用器的，这个就是南方的这种管理的事务跟中转的事务。所以呢，就是这个整个。曹家就是这个，从曹寅开始，一直到曹父啊，这个就是这个曹家跟康熙的关系又特别的密切啊。然后这个密切呢，主要是这个曹寅的妈妈跟康熙，呃，是康熙的乳母啊，就是康熙皇帝他生下来，他他的乳母就是曹寅的妈妈。也就是说，这个曹寅跟他跟康熙是喝同一个母亲的乳汁长大的，所以呢，就是这个曹曹寅跟康熙的关系是什么呢？他们是这个兄弟的关系，所以这也是解释了为什么康熙六下江南，他都要坐在曹家，啊，就给曹家一个相当大的这个权呃一个空间。啊，而这个整个江陵执照，在整个南方，它相当于这个中共，呃，就是整个的这个中央的一个这个一个一个一个大权的这个机构啊，就所有的事务，包括皇家内内府的事务，包括这个监察这个南方的一些重要的官员，他们的动向啊，所以在这个他们呢，就是以奏折的形式来报告皇帝。那这这我们看这个康熙五十九年出现这个雨水泽，雨水泽是什么意思呢？就是报告当时的这个气候的情况，有没有出现旱灾，有没有出现水灾啊？然后这个当当地的物价怎么样啊？都要向皇帝报告啊。所以呢，就在这个雨水泽上出现了一道关于珐琅彩的这样的一个批文。啊，所以呢，这个呢，就是这个出现这段这个呃文文文文献的这个基础啊。然后呢，就到雍正二年左右，青龙档案上就开始正式出现了这个瓷胎画画廊的名称啊，就叫白瓷画画廊啊。所以这个就是雍正呃二年这个一段批示，说这个造了几几个碑啊，然后烧破了啊，然后要它重烧啊。那这个碑呢，就是这个、这个碑，它也是一个很小的碑啊。这个整个碑呢，就是下面呢打上“雍正年”字啊。所以呢，就是整个这个珐琅彩的这个色料啊，就是我们一直谈珐琅彩，珐琅彩啊，大部分是不知道它的整个色料的这种构成。那这个就是珐琅彩，它在这个。研制的时候，实际上它有些色料仍然是这个景德镇这个传统五彩的色料啊。我们看这个，这个呢，它实际上仍然是以这个五彩的这个颜料，这个画竹子啊，这个就是这个这个五彩的这种颜料，用用黑色这个勾线，然后上面呢照这个这个绿色啊。所以这个类似这个五彩啊，但是呢，就是画这个石头，还有这个这个鸟的时候呢，它就是用这个用珐琅彩的这种颜料啊。所以呢，就是这个这个色料一个特点就是重，一个是传统五彩的这种颜料啊为色剂啊，然后这个珐琅彩的这个颜料啊，这个就是。呃，五彩的颜料基本上是透明的啊，就是它勾线之后造一层颜料，基本上能够看到这个下面的线条啊。然后珐琅彩、粉彩都是不透明的，这是第一个特点啊。然后第二个特点就是这个，就是中国传统五彩的这个颜料，基本上属于中国传统的铅釉系统啊。所谓的铅，在这个整个色料里面，它是起什么作用呢？它是起溶剂的作用。这个溶剂呢，它就是在低温的条件下，能够使这个颜料能够充分的融化成烧熟，啊，如果没有这个溶料在里面，它这个颜料它那种低温下，比如说
，七百度、八百度烧不成、烧不熟啊。所以呢，这个溶剂这种迁用系统。那这个迁用系统实际上跟中国汉代，从中国汉代以后啊，就是我们那种那种迁用的那种汉代的那种绿油罐呐啊,啊，然后这个唐代的唐山彩呀啊,啊，这个就是基本上是属于迁用啊，所以是一种低温的这种迁用，包括孔雀绿啊、孔雀蓝啊，然后一直到这个，所以这个呢是这个中国的这个迁用系统。然后呢，这个珐琅彩它是这个以硼、以砷啊为这个为这种溶剂啊，所以它是一种硼砷的系统啊。这个就是硼是作为溶剂，砷是做什么呢？做卤足剂的作用。而卤足剂是起什么作用呢？我们知道珐琅彩它是不透明的啊，比如说那种白色、洋白，其实这个这个不透明就是以砷在里面起作用。啊，所以呢，这个呢是这个起卤足剂的作用，所以它能够使这个颜料这个掺入这个东西之后，就像牛奶一样的，虽然是白色，但是不透明啊。所以呢，这个是起卤足剂的作用。所以早期的这个珐琅彩的颜色，这个就是我们经过测定呢，发现早期的这个颜色含硼料比较多，但是晚期的这个这个颜色也出现了铅。也出现了这个砷啊，含硼料就逐渐的减少，这个是说明什么？就是后来我们在这个颜料里面啊，后特别是粉彩，粉彩里面的这个溶剂又加入了铅啊，就是它不用硼，因为我们早期的这个硼是怎么得得到的呢？它是用玻璃粉粉碎，而这个在清代的时候，到到这个整个这个清代还是玻璃。特别是平板玻璃，刚刚大量的这个引进，而只能在这个清宫雍正的时候才用上这个平板玻璃。而这个中国当时这个平板玻璃的制作工艺还没有解决，啊，所以基本上就是这个采光啊，还是用用这个早期的那个苍纸啊，就是用纸来做这个采光啊，做做隔断啊，所以这个呢是这个。后来就基本上还是用铅啊，所以这个是这个珐琅彩颜料，它是一个非常复杂的变化过程，就是我们不能简单的说它就是含硼或者是呃就是含铅啊，所以它是有变化的。然后第三个就是这个珐琅彩，它的这个成分，就是它基本上以两种成分构成啊，一种是这个基本铀啊，基本铀，再一个就是这个金属的氧化物。那基本铀的这个主要的成分是。就是在玻璃粉啊，就是用玻璃粉啊，就是我们早早期制作玻璃厂啊啊，然后这个为了采用这些玻璃的这种原料啊，就是这个呃，一方面呢，就是从今天广东的博山，广东淄博，就是我们也是一个玻璃的制造中心，所以从那调来了一些这个玻璃料啊，然后这个同这个制作这个珐琅彩的这个颜料啊，就是这个玻璃粉啊。然后这个玻璃粉末当中加入不同的金属氧化物，而金属氧化物是起什么作用呢？做发射剂的作用。就说这个玻璃粉，它是这个呃，这个把它合在一起，它烧，它就成了玻璃。然后玻璃里面掺上不同的，比如说我掺上金，就成了金红啊；掺上这个钴料，就成了这个蓝色。啊，掺上这个 T 就成了这种黄色啊，所以呢，这个呢是这个就是在里面做发射剂的作用啊。而这个玻璃粉里面的这个原料最主要是什么呢？是石英，还有长石，还有硼砂，还有些活化物，它是按照这个不同的比例合成在一起啊。所以这个整个金属的这种氧化物，它的主要作用是混合在基本铀当中。使它发生这个着色的这种效应，所以呢，就是各种这种色料跟这个烧制的玻璃时加入不同的氧化物，然后形成了这个不同颜色的玻璃，就构成了今天的珐琅彩。所以，由于这个玻璃这个材料当中它含有玻璃料，所以这个整个的这个颜色。它就发出有很强的玻璃质感，啊，因为我们材料的这个透明度好啊，当然也有一些这个粉质增加，不透明的东西增加的越多，它那种玻璃的质感越弱
啊。但是呢，就是。整个照上这个珐琅彩之后，由于玻璃的这个质感，它整个色泽艳丽，层次分明，啊，这个是珐琅彩远远胜过中国传统五彩的地方啊。我们看那个就是在明代的斗彩上，它的这个右上彩啊，我们看鸡缸杯上的右那那种右上的这种彩，整个是一个哑光的，而且薄薄的一层颜色，它根本没有那种透明的玻璃的质感。所以这个就是到了仿琅彩之后，增加了这种玻璃料在这里面，然后一烧呢，它就完全是这个透明的啊。所以呢，就是这个呢是这个仿琅彩的这个一个优点啊，就增加了这个。然后在整个这个雍正时期，它基本上是在白釉上这个加以彩绘啊，所以它这个添加的这种粉质，只有在一些特定的这个。呃，这个描绘的这个事物上，比如说描绘鹌鹑、描描绘人物、描绘花卉的时候，用一些不透明的颜料，这个颜料啊，所以呢，就是这个、呃、这个是雍正时期到乾隆时期，它的这个粉质的东西用的更多啊，它设计的东西用的更多啊，它甚至出现油画的这种西方油画的这种风格啊，所以呢，就是这个是珐琅彩的第四个特点。然后珐琅彩第五个特点，就是它的这个材料的基质当中含有氧化钾，啊，这个氧化钾的这个玻璃白混化这种卤料，所以它体现出来的表面的形态是这个玻璃的，就是那种粉状的东西多，然后卤煮感特别的强。然后卤煮感特别的强，它就形成了一个厚度的东西啊，所以经常有人说粉彩跟珐琅彩的区别是什么啊？好像珐琅彩要厚一点，这个粉彩要薄一点，实际上不是这样的。其实粉彩它要画的厚的地方跟珐琅彩一样厚，甚至还比珐琅彩还还厚。比如说我们现在景德镇要画雪景，它要画那个呃，或者是以以玻璃白这种堆出来的那种立体的效果，它也有意制造这种效果。制造一种立体的这种效果，它也堆得更厚啊，所以呢，这个呢不不是绝对的，它是根据这个要表现的对象而这个不同的采取厚薄不同的层次啊，所以呢，就是这个这个呢就是具体问题具体分析啊，所以整个这个材料啊，它的这个特点就是这样的特点啊。所以我们这个说完这个珐琅彩的这个色料跟粉彩跟五彩的这种区别之后，我们再谈它的生产时间啊。整个这个生产的时间大概就是从康熙五十年左右啊，就是逐步的开始，到雍正五年啊，就是基本上珐琅彩啊，就是这个基本的这种兴起啊，在这个清宫，包括在御窑厂，景德镇的御窑厂啊，在同时的生产。然后到兴顺的阶段，应该是在雍正五年以后啊，就是雍正六年到雍正十三年，是这个珐琅彩，这个就是取得巨大成功的时期。然后到了这个综合阶段，就是乾隆一年到乾隆二十一年啊，整个这个珐琅彩啊，就是在这个时候呢，就是开始这个就是呃完全的这个成熟啊。然后到衰落阶段，就是在。这个乾隆二十一年到乾隆五十四年啊，乾隆二十一年，它实实际上是一个标志。这个时候，唐英去世了，啊，唐英去世了。而唐英最主要是这个，就是在景德镇负责景德镇御窑厂的最主要的工程啊，他是这个这个乾隆派到景德镇的都都陶官啊。然后呢，这个就是乾隆五十四年为什么这么划分？就是乾隆五十四年整个。清宫照办处珐琅座都关闭掉了，为什么关闭？因为在这个时候，整个清宫由于铜料发生了危机啊，铜料发生了危机啊，整个这个社会铜料非常的短缺，然后这个社会的由于这个社会巨大的发展，这个铜料已经消失殆尽，所以这个珐琅座的人他也慈泰画珐琅早就被景德镇的洋彩代替了。所以呢，就是这个时候的珐琅座的工人没有活干，所以把它把它关掉了啊。所以这个呢是这个关主要是在哪里？在圆明园
，因为整个造办处基本上搬到圆明园去了啊，所以呢，这个是当时的一个情况。而同时，整个广法廊的兴起，广法廊的工艺又兴起，整个这个同同胎画画画廊，跟个包括广法廊的绘制，基本上靠广东来供应啊，所以这个是当时的一个情况。然后研制的地点，哈，就是整个珐琅彩的研制的地点，也经过这个几个方面的这种发展，发展啊，在早期，就是这个，就是从大的地点来说，说就是北京造办处是一个最主要的地点，然后同时广州玉海关也为研制画画廊，包括工匠，包括色料的供应做出了贡献。然后再再一个就是景德镇的御窑厂啊，景德镇的御窑厂为了配合这个康熙皇帝研制画画廊，这个输出了大量的这个彩绘的颜料，还有这个技术的功能，包括画画瓷器的这种功能。所以我们看这个造办处这个珐琅座，它的这个工匠的构成也可以知道，就是当时这个工匠的来源啊。所以呢，就是这个。这个江陵执照也为这个珐琅彩的这个调度跟跟这个中转管理，这个就是付出了一定的努力啊。所以我们看到的今天这个看到的这个图，就广广东粤海关啊，而粤海关是这个整个清代唯一这个向西方开放的这个商贸的港口。所以，这个西方的这个所所有的这个，包括英国啊、东印度公司啊，很多这个很多这个公司的这个代理啊，都在这个广广州啊，都在广州这个粤海关这个地方啊，建立了这个仓库，建建立了这个这个呃这个办代理的一些工厂啊。所以呢，就是这个就是当时的这个粤海关啊，而整个黄浦江上啊，就是。有大量的这种船来跟他们进行这个各种物资的这种运输啊，因为他们不能直接跟中国商人发生交易，而这个交易的中间商就是这个十三行，啊，就是十三行，就是这个就是跟他们进行交易啊，所以整个的这个情况就是这样的。然后这个在清宫造办处，它这个从早期到晚期。它的这个整个的发展也有几个变化啊。最早呢，这个珐琅座的这个地点是在武夷殿珐琅座啊，就是我们今天到故宫，从西华门进这个故宫，然后这个武夷殿，也就是今天的这个陶陶瓷这个陈列的地方啊。今天我们看陶瓷，就全部在武夷殿啊。然后这个武夷殿在明代的时候，它曾经作为这个印刷的。这个就是雕版印刷，哦，或者是活字印刷的一个车间，基本上是这个清宫内府的一些重要的文献，这个印书在，呃，就是宫宫廷的这个文献的印印印刷这个作作坊，然后它离这个整个清宫造办处啊，都是连在一起的啊，所以这个是早期，然后那个之后又调到养心殿珐琅座。养心殿珐琅座就是为了这个康熙皇帝研制珐琅彩，因为康熙皇帝当时就住在那个地方，所以这个为了他的方便，就把它吊在这个吊到养心殿珐琅座。后来呢，这个因为这个到了雍正的时候，这个就是雍正呢就住在养心殿，后来又把这个移出来了，移到这个慈林宫房子珐琅座啊。然后呢，雍正时候其实做了一个很大的这个呃改进，就是在雍正元年以后，就是雍正大部分时间他不愿住在这个故宫里面啊，不愿住在紫禁城里面，他愿住在圆明园，而圆明园是这个康熙皇帝赐给雍正的园林啊。然后这个康熙是在长春园跟跟跟畅春园，而圆明园是赐给雍正的，所以雍正。当政以后，他在园子里面就把珐琅座包置，把包物造造办处就搬到圆明园啊，因为圆明园那个园园子里面所有的设计，很多的宫殿设计都需要造办处的这个功能，帮他设计，帮他制造，帮他这个，所以后来就慢慢的这个就搬到圆明园啊，所以
这个慈林宫房子的法轮座，只是原来没搬过去的一部部分留在那个地方，也就是原来明代的照办处，啊，这个就是有一部分这个沉寂下来啊，所以后来呢，到了整个，其实上到雍正以后，就是这个圆明园照办处的地位越来越高啊，所以这个就是为这个雍正皇帝研制法兰彩的一个怡亲王。啊，就是这个，这他的十十，呃呃，应该是他的呃十三个的那个那那个亲王吧。然后呢，就住在这个圆明园照办处的旁边。他住在哪里呢？就今天住住在今天的北京大学的这个北，就是北京大学的那个北边啊。北京大学的园子北边，就是有一有一个花园，当时叫怡亲王花园。然后他离这个圆明园照办处位置特别的这种近啊，所以呢，整个的这个情况就是从雍正以后，特别是乾隆，这个乾隆乾隆以后啊，乾隆二十年以后到五四年，基本上是圆明园这个照办处，啊，就是这个清宫就是基本上没有了啊，就是除了维修这个本。这个就是紫禁城里面的一些这个房子啊，或者是还需要啊，所以这是这个情况。那这个圆明园这个照办处在哪里啊？就是在今天这个圆明园的西南门。我们今天开的是，今天是这个呃圆明园里面，我最近这几年没去啊。它是这个西南门不知道有没有开，就是在今天的北京大学，跟那个呃就是北京大学的西北，西北角啊，西北角就是一一条路嘛，那那边就是圆明园嘛。就是那个今天是幺零幺中学是吧？是不是是不是在那个位置啊？然后这个，然后这个地方呢，就是建建立了一套，就是清宫在圆明园办公的机构。这个办公的机构呢，叫这个正大光明殿啊。这后面呢，就是圆明园的后海啊，就是这个呃这些湖啊。然后前面就是正大光明殿。然后正大光明殿是雍正在这个地方办公。接见一些重要的使臣啊，接见一些外国的使臣啊，就是他这个中央的办公的这个第二套机构啊，所以这套机构，它是等于这个把整个中中共呃，就是这个整个的中央办公机构全部调在这个地方啊，然后这个地方呢也有这个这个这个前面呢也有一条河啊，就是像这个金水河，这个就是呃这个一个小故宫啊，一个小故宫啊。所以在这里面呢，这个外面的这个几个房子就是军机处啊，就是这个中央的一些办公的大臣在这个地方要值班啊，就是因为皇帝在这里嘛，所以在这里也值班，所以他们来值班就是这个他们要住从住在城里，这个每天办公的时候要来到这个紫禁城上班，哦，来到这个地方上班啊，来到圆明园上班。所以，这当时啊，就是形成了清代整个中央办公机构一个非常奇特的现象，就是实际上就是这个办公，就是这个从早上开始，就是这个大臣包括太监啊，就是这个跟圆明园之间络绎不绝的这个交流啊，然后这个中间有一个休息的地点，就是中关村，而这个中关村原来不是叫这个，呃，不是叫。